सक्सेस मंत्रा वी शेप फ्यूचर हेलो गुड मॉर्निंग एवरी वन माई नेम इज अभय सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन टू डेज वीडियो एनालिसिस ऑफ द हिंदू टू डेज सेकेंड ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट हेडलाइन फॉर द डे एंड द फर्स्ट हेडलाइन इज अबाउट द एग्जिट पोल अब ये एग्जिट पोल जो अभी हमारे एटीन लोकसभा इलेक्शन अभी कंक्लूड हुए हैं फर्स्ट ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को सेवन फेजेज में इलेक्शन थे अब उनका रिजल्ट अब आने वाला है यानी डे डे आफ्टर टुमारो द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर फॉर द एटीन लोकसभा इलेक्शन अभी के टाइम पे क्या हो रहा है अलग अलग जो एग्जिट पोल्स हैं वो अपना प्रडिक्शन दे रहे हैं कि कौन सी पर्टिकुलर uh, कौन सी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी कितनी सीट्स लेकर के आएगी सो so, एक अगर रफ आइडिया हम लोग लेकर के चलें जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और हर जगह से जो प्रडिक्शन आ रहे हैं एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें से एक चीज़ पता चल रही है कि एन फिर से गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी बीजेपी और उनकी जितनी भी अलाइड अलीड पार्टीज़ हैं उन लोगों ने क्या वो लोग बेसिकली 2024 में गवर्नमेंट फिर से फॉर्म करेंगे और ये जो अलग अलग एग्जिट पोल हैं इन्होंने थ्री थर्टी से लेकर के 380 के बीच में रफ फिगर प्रिडिक्ट किया अगर हम लोग एक एवरेज लेकर के चलें सारे ही सारे जो एग्जिट पोल्स हैं उनका एवरेज क्या है उन सारे ही मतलब एग्जिट पोल्स में बीजेपी को थ्री से लेकर के थ्री एटी तक मिलने का मतलब बताया जा रहा है नाउ कमिंग ऑन टू दी सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द डे ANC searching for coalition partners in South Africa after losing majority. So Africa, uh, African National Congress, African National Congress recently there were elections in the South Africa and in that but in those elections uh, the ruling party which was African National Congress has uh, lost the majority. Now they ha- they are trying to form a government by by um, they are trying to form a coalition government. Now we will look into this particular news. Ab jo ye ANC aapki party hai na African National Congress. नेल्सन uh, मंडेला इसी पार्टी से और ये पर्टिकुलर पार्टी पिछले 30 साल से साउथ अफ्रीका में थी अब इसको क्या हुआ इस बार कि इन्होंने मेजॉरिटी लूज कर दी है तो ये कहीं ना कहीं इनके पॉलिटिकल प्रेजेंस पे एक बहुत बड़ा डेंट है कि आफ्टर रूलिंग फॉर द लास्ट 30 इयर्स दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इज लूजिंग द इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका सो दे आर ट्राइंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बाई यू नो बाई बाई ज्वाइनिंग हैंड्स विद सवरल अदर पार्टी सो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट दैट हाउ दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका इज रूलिंग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फेज अ सर्च फॉर allies to help it form a new government on saturday after it lost its three decade old absolute majority in a watershed election so basically they were there they uh, this african national congress party was in south africa for the last three decades now they have lost this particular election so they are trying to form the government by by joining hands with some other political parties now with 99% of the votes from wednesday's election counted president cyril ramaphosa anc had only 40% a catastrophic slump from the 57.5% it won in 2019 so basically the president of uh, uh, south africa cyril ramaphosa he has secured only 40% votes in 2024 election whereas in the 2019 elections this part, uh, the uh, this particular part, party african national congress has got 57.5% vote in 2019 election which which come down to which comes down to 40% in 2024 election so there is a reduction of 17.9% in the last 5 years but uh, anyhow but anyhow they will try to form the government because this particular political party is very famous in south africa because nelson mandela was from this particular pol- uh, political party only the this marks a historic turning point for south africa as the party has enjoyed an absolute majority since 1994 when liberation leader nelson mandela led the nation out of white minority rule and into democracy so basically in 1994 nelson mandela nelson mandela you know um, uh, ended that apartheid in uh, south africa and they have uh, they ended this uh, particularly uh, white minority government now we have to remember few things for the examination the name of the party was african national कांग्रेस नाउ नेल्सन मंडेला वॉज अ ए एन सी मेंबर दिस पर्टिकुलर पार्टी ए एन सी 
वॉज इन गवर्नमेंट फॉर लास्ट थ्री डिकेट्स विच मीन्स 1994 to 2024 and in 2024 selection they have secured only 40% of total votes and in 2019 selection they have secured 57.9% votes so there is a slump of 17.9% now this is these are the facts which are very important for our examination point of view the name of the party is african national congress nelson mandela was uh, from this particular party only and african national congress was in the power since 1994 now they have lost this particular election in 2024 they have managed to secure only 40% of the total votes polled in 2024 selection and in 2019 selection they have secured 57.5% of votes now moving on now again uh, political news political news and political news we don't have to cover political news at all we don't have to pay any heed to political news at all because these are uh, these news are not important for any examination uh, for any exams in india and uh, we can only skip these kind of news uh, investing our time won't fetch any marks in any examination so we'll skip these news now this news is very important for us and we'll uh, look in uh, we'll look in detail tamil nadu forest department has formed 20 village panels to protect man mangrove cover now tamil nadu forest department has formed a particular particular village panels 20 village panels to protect the mangrove forest near the coastal areas now we have to see uh, we have to see why this particular uh, uh, protection or panels has been formed so hame isko thoda sa deep mein dekhna hoga ab deep mein dekhne se pehle hum log start se start karenge isme the international union for conservation of nature iucn iu cn has listed mangroves in coastal regions spanning tamil nadu sri lanka and maldives as critically endangered in this first global assessment of mangrove ecosystem now the international union for conservation of Na uh, nature iucn iucn has listed mangroves mangroves in coastal regions spanning tamil nadu sri lanka and maldives maldives as critically endangered सो so बेसिकली इन तीन रीजन में जो मैनग्रूव फॉरेस्ट है उनको आईयूसीएन ने क्या स्टेटस दिया है आईयूसीएन ने दिया है क्रिटिकली इनडेंजर्ड नाउ मूविंग ऑन क्रिटिकली इनडेंजर्ड इन द इट्स फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ मैनग्रूव इको सिस्टम टू प्रोटेक्ट मैनग्रूव कवर द तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ट्वेंटी विलेज कॉन्स्टिट्यूटेड ट्वेंटी मैनग्रूव कमिटीज एंड ऑफिशियल सेट now to tackle this particular problem to protect the mangrove forest in the coastal areas of tamil nadu what uh, to protect the uh, mangrove forest in the coastal areas of tamil nadu tamil nadu government took a very strong step and what is that particular step that tamil nadu forest department has constituted 20 village mangrove committees just to protect this mangrove forest and now this particular mangrove forest has been has been listed in the uh, has been listed in the endangered in critically endangered category by iucn that's why they need extreme protection and for for protecting these uh, mangrove forest what tamil nadu government did they formed a 20 village mangroves committee now moving on according to the iucn assessment released on may 22 of the 36 geographical areas spanning tropical subtropical and warm temperate coast across the world only south india sri lanka and the maldives and the northwest atlantic region that has a warm temperature have the critically endangered tag now why only these three regions have this uh, why the, uh, the critically endangered tag to mon mangrove forest critically critically endangered tag to mangrove forest in these three regions only sirf in teen areas mein jo mangrove forest hai unko hi critically endangered ka tag kyun diya gaya because 
द नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक रीजन दैट हैज वार्म टेम्परेचर हैव द क्रिटिकली इंडेंजर्ड टैग सो दिस इज द मेन रीजन वाई दिस पर्टिकुलर प्लांट वाई दिस पर्टिकुलर फॉरेस्ट हैव बीन टैग्ड एज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज नाउ मूविंग ऑन मूविंग ऑन in the south indian uh, the in the south indian eco region mangroves that uh, muthuputin tiravur district uh, ramanathpuram and a small part of southern kerala were uh, considered for the study mangrove ecosystem are important ab what are what is the importance of one why, why this particular forest are very important for us mangrove ecosystem mangrove ecosystem are important for biodiversity conservation provision of essential goods and services to local communities and reducing the impact of climate change so these are the three basic reasons why mangrove forests are very important for uh, any particular area because they reduce the impact of climate change they also they are very important for the biodiversity conservation so biodiversity conservation biodiversity conservation and to reduce the impact of climate change why mangrove forests are important so this is our question why mangrove forests are important and these are these two statements are answer because they help in reducing the impact of the climate change and they also help in uh, conserving the biodiversity of that specific area that's why this particular forest are very important for us and the, now with this uh, we will move to the next uh, important news headline for the day this is it this is it from this particular news headline now moving on to the next important news now this is another political news not important for us uh, not important for us now moving on Uh, india block will win 295 seats not important for us counting of votes in arunachal pradesh and sikkim assembly elections today not important because these are political news and i have said time again that these news is these news items are not important for us because they will not fetch us a single mark in any examination that's why we will skip this uh, particular uh, news headlines because they will not they are not important for any examinations uh, whatsoever so we'll skip these news now moving on another in political news political news 70.67% turnout in odisha as voters line up to cast their ballots some is uh, scorching hit so basically uh, odisha mein jo 7th phase mein turnout hua voter turnout hua wo kitna hai 70.67% aur itni garmi ke bawajood bhi log itna badh chadh ke democratic process mein democratic festival mein ya democracy ka jo sabse bada festival hota hai election usme participate kar rahe hain this is this is uh, worth applauding because bahut se log aise hain jo is election mein अभी भी 2024 में भी घर बैठ के इलेक्शन डे को एक छुट्टी का दिन मानते हैं बट फिर भी उसके बावजूद इतनी गर्मी में जहां पे टेम्परेचर 48, 49 पहुंच रहा है लोग घर से बाहर निकल के वोट देना जरूरी समझते हैं विच इज अ गुड साइन फॉर आर डेमोक्रेसी नाउ मूविंग ऑन अगेन आई एम डी आई टू रिप्लेस सेंसर एट मुंगेशपुर सेज इट इट्स फॉल्टी सो बेसिकली इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज प्रोडिक्टेड now now uh, in uh, in mungeshpur uh, in mungeshpur delhi there was this particular uh, temperature prediction or temperature uh, prediction by the imd ab kya hua tha 29th mein ko mungeshpur ek area hai delhi mein wahan pe jo uh, आई एम डी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया था कि टेम्परेचर प्रोडिक्ट किया था 52.9 डिग्री सेल्सियस अब इस टेम्परेचर को प्रोडिक्ट करने के बाद लोग बहुत सारे ऐसे स्पेकुलेशन थे कि वहाँ पे जो सेंसर यूज हुआ था या जो सेंसर यूज किया जा रहा था इस टेम्परेचर को प्रोडिक्ट करने के लिए रियल टाइम डेटा निकालने के लिए उस वो सेंसर क्या था फॉल्टी था अब ये सेंसर फॉल्टी था इस चीज़ का जो मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ स्क्रूटनी हुई उसके बाद पता चला है कि मुंगेशपुर में जो ये टेम्परेचर दिखाया गया था फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ये ये टेम्परेचर इसलिए दिखा रहा था बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट इस फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या था कि ये टेम्परेचर कितना दिखा रहा था 52.9 डिग्री सेल्सियस अब जो एक्चुअल डेटा आया वो कितना था कि देर वॉज अ दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर वॉज इन्फ्लेटेड बाई थ्री डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स जो एक्चुअल टेम्परेचर था आपका वो फोर्टी पॉइंट 
49.9 डिग्री सेल्सियस था और ये इन्फ्लेट होकर के फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से कितना दिखा रहा था 52.9 डिग्री सेल्सियस अब ठीक है ये स्टेटमेंट आईएमडी की तरफ से खुद आया उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ था वो फॉल्टी था इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो इन्फ्लेटेड दिखा रहा था कितना थ्री डिग्री सेल्सियस ना मूविंग ऑन जस्टिस हिमा कोहली हेड्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स पैनल जस्टिस हिमा कोहली हैज बीन अब नॉमिनेटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ऑन फ्राइडे नाउ जस्टिस हिमा कोहली जस्टिस हिमा कोहली हैज बीन अपॉइंटेड has been appointed as the chairperson of the gender sensitization and internal complaints panel gender sensitization is the cornerstone of a fair and just society it serve as a vital tool in dismantling inherent biases and fostering an environment where everyone regardless of gender can live and work with dignity and respect Uh, with everyone regards to uh, with dignity and respect justice kohli said in the uh, committee's uh, annual report for 2023 justice bv nagratna who is in line to be the first woman cji of india is, is a member of the committee now justice hima kohli has been appointed as the chairperson of the gender sensitization and internal complaints committee of the supreme court and also justice bv nagratna justice bv nagratna who is going to be the first first woman chief justice of indian supreme court is also the member of this particular committee now this particular committee will be headed by justice hima kohli and bv nagratna justice bv nagratna uh, sorry justice bv nagratna who is going to be the next cgi uh, first women cgi of india is going to be the member of this particular committee now moving on now moving on so basically after three countries in the world has recognized the statehood of palestine there are questions all around the world will will or is is a future of palestine is future of a palestine state possible what are the hurdles to a two state solution with palestinian territories under israeli occupation since 1967 How will a Jewish and Arab state be demarcated? Why does Israel want to hold on the status quo of occupation? Will war lead to peace in the region, or it, is it a far-fetched idea? Hamas to October, Hamas's October 7, 2023 attack in Israel and the latest continuing war on Gaza has brought the Palestine question back to the fore of West Asia. As the war has destroyed much of Gaza and killed 36,000 of its people, the world has also seen more countries voicing strong support for a future of Palestinian states. Recently, three uh, European countries, Spain, Ireland, and Norway, recognized the Palestinian state. Arab countries, including Saudi Arabia, Jordan, say there wouldn't be lasting peace in the region unless the Palestinian uh, Palestinian uh, Palestinian question is. Resolved. an internationally recognized solution to the crisis is what's called the two state solution the short answer is simple divide historical palestine and the land between the jordan river on the east and the mediterranean sea in the west into arab state and a jewish state but the long answer is complicated israel a jewish state was created in in palestine in 1948 but a palestinian uh, state is yet not not yet a reality Palestinian territories have been under Israeli occupation since 1967 so a two state solution today means the creation of a legitimate sovereign Palestinian state which enjoys the full rights like any other nation under the UN charter so basically we all uh, we all are aware about the Israel and Palestine conflict now after the attack of Hamas on 7th October 2023 jab 7th October 2023 ko Hamas ne attack kiya Israel par wahan se bahut se logon ko hostage bana kar ke lekar ke gaya wapas uske baad kya hua ki Israel ne bhi is particular uh, situation mein retaliate kiya ya react kiya aur us reaction mein kya hua ki un logon ne continuous bombing ki Gaza ki aur uske aas paas jitne bhi area hain us uh, un sare attacks mein abhi tak 36000 logon ne apni jaan gawai hai but ye problem aisa nahi hai ki 7th October 2023 ko start hua tha ye problem jo Israel aur Palestine ka jo problem hai ye kafi lamba kafi bada issue ho chuka hai aur isi wajah se basically kya kiya 
जा रहा है कि इसके लिए एक पॉसिबल सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है अब पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि इट्स अ टू स्टेट सोल्यूशन टू स्टेट सोल्यूशन का क्या मतलब है कि हम लोग दो स्टेट क्रिएट कर दें एक आपका पैलेस्टीन हो गया और एक आपका इसराइल हो गया ये पहला सोल्यूशन और इकलौता वाइबल पॉसिबल सोल्यूशन यही है जो वर्कआउट कर सकता है अब इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है हम लोग भी ये न्यूज़ क्यों पढ़ रहे हैं उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इस न्यूज़ को कवर करने के पीछे का जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि रिसेंटली कुछ तीन यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी क्या किया है कि पैलेस्टीन का जो स्टेटहुड है उसे एक्नॉलेज किया है उसे रिकोगनाइज़ किया है अब ये तीन यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं स्पेन आयरलैंड और नॉर्वे ने क्या किया है पैलेस्टीन को एज ए स्टेट मतलब एक्नॉलेज किया है ठीक है अब इसके दो ये जो आपका टू स्टेट सोल्यूशन है इसका एक लॉन्ग या फार फेस्ड आइडिया जो है वो बहुत प्रैक्टिकेबल आइडिया और ये बहुत ही मतलब आइडिया ऐसा आइडिया कि वर्कआउट कर सकता है बट इस पर्टिकुलर आइडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्या इसराइल इस पर्टिकुलर सोल्यूशन पर अग्री करेगा या नहीं क्योंकि जो मेन स्टेक होल्डर है वो कौन है पैलेस्टीन और इसराइल अब अगर हम कोई एक आइडियल सोल्यूशन सजेस्ट भी कर देते हैं और कोई भी कंट्री उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करती है फिर उस आइडियल सोल्यूशन का फायदा क्या होगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं जो ये टू स्टेट सोल्यूशन की यहाँ पे बात की गई बस हम लोग ये टू स्टूट टू स्टेट सोल्यूशन ही देखेंगे फिर हम लोग आगे मूव करेंगे क्योंकि मेरे को लग रहा है कि ये जितना इस पर्टिकुलर आर्टिकल का जो भी जस्ट है ठीक है बाकी सारा फैक्चुअल डेटा है वो फैक्चुअल डेटा मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें समझने के लिए जो ये टू स्टेट सोल्यूशन है ये क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं द शॉर्ट आंसर इज सिंपल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस वॉट द टू स्टेट सोल्यूशन द शॉर्ट आंसर इज सिंपल डिवाइड हिस्टोरिकल पैलेस्टीन द लैंड बिटवीन द जॉर्डन रिवर ऑन द ईस्ट एंड द मेडिटेरियन सी इन द वेस्ट इन टू एन अरब स्टेट एंड अ जूस स्टेट बट द लॉन्ग आंसर इज कॉम्प्लिकेटेड इसराइल अ जूस स्टेट वॉज क्रिएटेड इन पैलेस्टीन इन नाइनटीन फोर्टी एट सो बेसिकली इसराइल वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ पैलेस्टीन इन नाइनटीन फोर्टी एट एंड दिस इज द आयरनी Israel was created out of Palestine in 1948, but Palestine is yet to get a Palestine is yet to get a statehood. Palestine को अभी भी as a state declare नहीं किया गया, but a Palestine the uh, but a Palestinian state is not yet a reality. That means which means कि Palestine को अभी statehood मिला ही नहीं है. और 1948 में Israel was created Israel was created in Palestine. Now this is the irony that in 1948 Israel was created out of Palestine or in Palestine, but after the 1948, even after 76 years of uh, creation of Israel out of Palestine, Palestinian state is yet not uh, Palestinian state is not a reality. What why what is the main problem behind this? So, इसके पीछे का जो main problem वो ये है कि Palestinian territories have been under Israeli occupation since 1967. So, a two-state solution today means the creation of a legitimate sovereign Palestinian state, which enjoys the full rights like any other nation state under the UN Charter. So, basically, क्या है कि full-fledged state का जब uh, full-fledged country का जब status मिल जाएगा Palestine को, तो उसके क्या-क्या benefit होंगे? उसके बहुत सारे benefits होंगे कि उसको international वो different different international organisations को या different different international groups को वो easily join कर सकता है, ठीक है? अब 1967 से जो Palestine है, वो कहाँ पे किसके control में? वो basically Israel के control में है. और इसका जो possible viable solution है, वो Israel ही provide करा सकता है. और हम सब को मतलब हम सबको वर्ल्ड एज अ कम्युनिटी हम सबको इस तरफ थोड़ा सा एफर्ट भी देना चाहिए कि 1948 में स्टेट वाज क्रिएटेड आउट ऑफ अनदर स्टेट बट दैट अनदर स्टेट हैज इज यट टू गेट द स्टेटस ऑफ अ स्टेट सो दिस पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर इशू इज वेरी सीरियस एंड वी शुड लुक इन टू इट नाउ अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू दी अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिलेटेड टू मुला पेरिया डैम नाउ वॉट इज द इशू विद द मुला पेरिया डैम सो मुला सो द इशू विद द मुला पेरिया डैम इज दैट देर वॉज अ कमेटी फॉर्म बाई फॉर्म बाई दी तमिलनाडु गवर्नमेंट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कमेटी ना आफ्टर दी फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी वॉट दिस पर्टिकुलर कमेटी विल डू दिस पर्टिकुलर कमेटी विल डू दी सर्वे ऑफ दिस मुला पेरिया डैम ना विल लुक वेन विल लुक इन टू दिस पर्टिकुलर न्यूज वी विल सी द अदर आस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज एज वेल ना फ्यू फैक्ट्स अबाउट मुला पेरिया डैम फ्यू फैक्ट्स अबाउट मुला पेरिया डैम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस ना सो दिस मुला पेरिया डैम So the expert appraisal committee of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change cancelled its May 28 meeting, which was supposed to consider Kerala's request for a new terms of reference for conducting an environment impact assessment for a new dam at Mulla Periyar in Idukki district. So basically, 
अब क्या है सॉरी माफ करिएगा कि जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की कमेटी थी वो केरला फॉर्म कर रहा है द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कैंसिल इट्स मे ट्वेंटी एट मीटिंग सो बेसिकली मे ट्वेंटी एट को एक मीटिंग होने वाली थी वो कैंसिल हो गई उस मीटिंग में बेसिकली केरला क्या प्रपोज करने वाला था न्यू टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर कंडक्टिंग एंड इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट फॉर अ न्यू डैम एट मुला पेरियार इन इडुकी डिस्ट्रिक्ट सो बेसिकली ये जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट था जो ये केरला चाह रहा था इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि ये लोग बेसिकली केरला में एक नया डैम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं केरला गवर्नमेंट अब मुला पेरियार डैम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग उसको देख लेते हैं सो so, पहला क्या है कि ये जो मुला पेरियार डैम है इट इज इन इडुकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इडुकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला नाउ दिस पर्टिकुलर डैम इज इन केरला बट मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय तमिलनाडु so this is the irony of this particular dam that mulla periya dam is situated in the state of kerala but this particular dam is controlled and managed by tamil nadu now moving on what are the other important facts the height the uh, the length the height of this particular dam is 53.66 meters and the length of this particular dam is 365.85 meters and this particular dam is maintained by tamil nadu गवर्नमेंट नाउ द प्रॉब्लम इज मुला पेरिया डैम इज इन केरला एंड दिस पर्टिकुलर डैम इज मैनेज एंड कंट्रोल बाई तमिलनाडु तो अब क्या था कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कम फॉर्म करके बेसिकली केरला गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि वो लोग एक और डैम क्रिएट करेंगे जहां पे मुला पेरिया डैम है अब इसमें क्या क्या इश्यूज वगैरह आ रहे थे अब बेसिकली मुला पेरिया डैम किस रिवर पे पेरिया रिवर पे अब जो ये पेरियार रिवर है दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला अब बेसिकली जो आपकी ये पेरियार रिवर है इसको हम लोग एक बहुत ही कॉमन नेम है जिसके नाम से जानते हैं लाइफ लाइन ऑफ केरला अभी ये न्यूज जो है ये आपका मुल्ला पेरियार से जो रिलेटेड न्यूज है अभी काफी दिन तक चलने वाली है तो हम लोग इसके इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें कवर करते जाएंगे छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में इसको कवर करेंगे आज जैसे फैक्चुअली इनरिस्ट जो आपका ये सारे इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग देखेंगे जो मुला पेरियार डैम इज इन द मुला पेरियार डैम इज इन द इडुकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला दिस पर्टिकुलर डैम इज इन द पेरियार रिवर पेरियार रिवर पे पेरियार रिवर जो है वो केरला की सबसे लंबी रिवर है टू किलोमीटर उसकी लेंथ है अब जो पेरियार रिवर है इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है जो मुल्ला पेरियार डैम है ये इडुकी डिस्ट्रिक्ट केरला में और इसको मैनेज कौन करता है इसको मैनेज और एडमिनिस्टर करती है तमिलनाडु गवर्नमेंट अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पर्टिकुलर डैम की हाइट कितनी है 53.66 मीटर और इसकी लेंथ कितनी है 360.85 मीटर ये सारे जो पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब इसमें इशू क्या आ रहा था कि केरला गवर्नमेंट एक इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना चाहती थी बेसिकली वो लोग मुला पेरियार डैम के पैरली एक और डैम बनाना चाहते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है क्योंकि ये लोग मुला पेरियार डैम को यूज नहीं कर सकते लोकेशन इस पर्टिकुलर डैम की लोकेशन भले ही केरला में है बट इसका जो पानी वगैरह इसको मैनेज एडमिनिस्टर करता है वो कौन करता है तमिलनाडु करती है ठीक है इसीलिए केरला गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो एक नया डैम क्रिएट करें बट लिविंग विद नॉस्टैलिया नो नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पर्टिकुलर न्यूज हमने इसको कल कवर किया था अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा था कि शहरों में इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों बढ़ रही है क्योंकि हीट ट्रैप हो जाती है इस वजह से ये क्या है कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है अब देखिए बिजनेस सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं जी एस टी कलेक्शन जो है उसका थोड़ा सा उसमें कमी आई है कितनी आई है क्योंकि वन पॉइंट सेवन थ्री लाख करोड़ का इस बार किया है और सेम टाइम हमने लास्ट ईयर में टू पॉइंट वन जीरो लाख करोड़ का इतना प्रडिक्शन था इसके अलावा इंडियन इंडियन सी सी टी मेकर्स गेट सेट टू गेन एस टफ प्रोक्योरमेंट नॉम्स टू स्टार्ट फ्रॉम जून सिक्स टेस्ला शेयर होल्डर सूज फॉर एलिस सेवन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर इन साइडर ट्रेड्स नॉट इम्पॉर्टेंट ना अ न्यू एयर कार्गो रूट हैज बिन लॉन्च बिटवीन A new air cargo route has been launched between Pakistan and China to further enhance trade ties between the two all-weather allies ahead of Prime Minister Shahbaz Sharif visit to Beijing next week. The new air cargo route inaugurated on May 20th linked 
Guizhou, China with Karachi, Pakistan. So there has been a new air cargo route has been has been inaugurated between or launched between Pakistan and China to further enhance trade trade ties. अब ये जो particular नया route है कहाँ से Guizhou, Guizhou, China से लेकर के Karachi, Pakistan तक. Now moving on. टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप क्रिकेट द वॉलेशन एंड वनरेबिलिटी ऑफ एम पी ट्राइबल वुमेन ना विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द न्यूज एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ना माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि अगर किसी का कोई भी किसी तरीके का सवाल होता है देन डू पंच इन योर क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना इज अ गुड थिंग डेमोक्रेसी में रह रहे 